বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভূবাদ্য তো আমি তোমাদের সামনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূবাদ্য তোমাদের বলে দেবো যে ভূবাদ্যগুলো তোমরা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে কিন্তু এখান থেকেই তোমরা মাধ্যমিকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাউন্ট পাবে এবং ভূবাদ্যের মধ্যে এই পাঁচের মধ্যে পাঁচ পাওয়া কিন্তু খুবই সহজ ব্যাপার যেটা তোমরা খুবই তাড়াতাড়ি অর্জন করতে পারবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা উপাধ্য সাজেশন মাধ্যমিক দু হাজার একুশ বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিকের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাধ্যমিক উপপাদ্য তো এর আগে আমি তোমাদের একদম সম্পূর্ণ অধ্যায় ভিত্তিক কিন্তু বিভিন্ন অধ্যায়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে বা চ্যানেল প্লে লিস্টে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো এবার আসা যাক আজকের যে মূল আলোচনা অর্থাৎ উপপাদ্য তোমরা জানো যে উপাদ্যতে পাঁচ মার্ক থাকে তোমাদের দুটি উপপাদ্য দেওয়া থাকে তার মধ্যে একটি করতে হয় এবং এই একটি উপাদ্যতে পাঁচের মধ্যে পাঁচ বিশেষ করে অঙ্কে যারা দুর্বল তাদের জন্য তো অবশ্যই এটা ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই অল্প পরিমাণ উপাদ্য করলে তোমরা কিন্তু এই পাঁচটা মার্ক একদম ইজিলি পেতে পারো তো প্রথম আমি পরপর বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যারা বেশি পড়তে চাও তাদের জন্য এবং যারা কম পড়তে চাও তাদের জন্য তো প্রথম দেখো তোমাদের অধ্যায় তিন অধ্যায় সাত অধ্যায় দশ অধ্যায় পনেরো এবং অধ্যায় বাইশ এই পাঁচটা অধ্যায় তোমাদের উপাদ্য রয়েছে অধ্যায় তিনে তোমাদের রয়েছে বিত্ত সম্পর্কিত উপাদ্য অধ্যায় সাতে রয়েছে বিত্তস্ত কোন সম্পর্কিত উপাদ্য অধ্যায় দশে রয়েছে বিত্তস্ত চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপাদ্য এবং অধ্যায় পনেরোতে রয়েছে বিত্তের স্পর্শ সংক্রান্ত উপাদ্য এবং অধ্যায় বাইশে রয়েছে তোমাদের পিথাগ্রাসের উপাদ্য মানে পিথাগ্রাসের একটা পক্ষে একটা বিপক্ষে এবার পিতাগ্রাসের উপর উপাদ্য একটা হচ্ছে বিপক্ষে প্রমাণ তো যাই হোক আমাদের এই পাঁচটা অধ্যায় কিন্তু রয়েছে এইবার দেখো আমি প্রথম তোমাদের সামনে মূল ইম্পর্টেন্ট উপাদ্য যেগুলো আছে প্রত্যেকটা উপাদ্য আমি বলবো যেগুলো আমি বলবো যে যারা বেস্ট রেজাল্ট করতে চাও বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর হতে চাও তাদের জন্য প্রত্যেকটা উপাদ্য ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা উপাদ্য পড়ো এবার আমার এই সবগুলো বলার পর আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাঁচটি উপাদ্য তোমাদের বলে দেবো আমি আশা করছি যে এই পাঁচটি উপাদ্যের মধ্যে একটা কেন দুটোই তোমরা ইজিলি কম হয়ে পেতে পারো তো প্রথম দেখো আমি তোমাদের সামনে বোঝার জন্য এবং খুঁজে পাওয়ার জন্য আর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যবস্থা করে যেটা হচ্ছে একদম সরাসরি পেজ নম্বর তোমাদের উল্লেখ করে দিয়েছি উপাদ্য বত্রিশ ব্যাশ নয় এমন কোন জ্যা এর ওপর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে লম্ব অঙ্কন করা হলে ওই লম্ব জ্যাটিকে সমরিখণ্ডিত করে তোমরা বইয়ের পেজ নম্বর ফিফটি নাইন পেজ যখনই খুলবে তখনই দেখতে পাবে উপাদ্য বত্রিশ এই উপাদ্যটা অবশ্যই অবশ্যই ভালো করে পড়বে উপাদ্য তেত্রিশ দেখো প্রমাণ করি যে ব্যাস নয় এমন কোনো জ্যাকে যদি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুগামী কোনো সরলরেখা সমদিখণ্ডিত করে তাহলে ওই সরলরেখা ওই জ্যায়ের ওপর লম্ব পৃষ্ঠ নম্বর ষাট সিক্সটি পেজে কিন্তু এই উপাদ্যটা পাবে যেটা তোমাদের উপাদ্য তেত্রিশ অর্থাৎ কী বললাম প্রথম বললাম উপাদ্য বত্রিশ তারপর বললাম উপাদ্য তেত্রিশ আমি একদম লাস্টে তোমাদের বলে দিচ্ছি কোন 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 পাঁচটা উপাদ্য যেটা তোমাদের এ বছরের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট উপাদ্য সাত অধ্যায় সাত সারি তোমাদের উপাদ্য রয়েছে চৌত্রিশ নম্বর অর্থাৎ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ চৌত্রিশ নম্বরের উপাদ্যটা কী বলছে কোনো বৃত্তের একটি বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোন ওই চাপের দ্বারা গঠিত যে কোনো বৃত্তস্থ কোণের দেগন ভালো করে বোঝে নেবে অধ্যায় সাথে উপাধ্য চৌত্রিশ পেজ নম্বর একশো তেইশ একদম পৃষ্ঠা নম্বর বইয়ে খুললেই তোমরা পেয়ে যাবে পেজ নম্বর একশো তেইশে পাবে কোনো বৃত্তের একটি বৃত্তচাপের দ্বারা গঠিত সম্মুখ কেন্দ্রস্থ কোন ওই চাপের দ্বারা যে কোনো বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ ওই চাপের দ্বারা গঠিত যে কোনো বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ বইয়ে প্রত্যেকটা উপাধ্য করে দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটা উপাধ্য করে প্র্যাকটিস করবে বারবার বারবার করে এবং পরীক্ষায় কিন্তু এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় আসবে তারপরে চলে যাব পৃষ্ঠা নম্বর একশো ছত্রিশ পৃষ্ঠায় তোমরা পাবে উপাধ্য সাঁত্রিশ অর্ধবিত্তস্থকণ সমকণ অধ্যায় দশ অধ্যায় দশে তোমরা পাবে উপাধ্য নম্বর আটত্রিশ উপাধ্য তবে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সম্পূরক কী বললাম বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণগুলি পরস্পর সম্পূরক এই যে উপাধ্যটা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের জন্য সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি প্রথমেই বললাম যাই হোক পরে আবার বলছি যেটা হচ্ছে পেজ নম্বর একশো পেজে পাবে অধ্যায় পনেরোতে তোমরা পাবে উপাধ্য চল্লিশ বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ওই স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লমভাবে অবস্থিত এটা তোমরা পৃষ্ঠা নম্বর দুইশো আট পৃষ্ঠায় পাবে কি বললাম উপাধ্য চল্লিশ বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ওই স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লমভাবে অবস্থিত পৃষ্ঠা
এই যে যেটা দিয়ে দেয় যে কোনো ত্রিভুজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড়ক বড়ক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হলে প্রথম বাহুর বিপরীত কোনটি সমান হবে এটা কিন্তু পিথাগ্রসের বিপরীত ভূবাদ্য তো এই জায়গাটাই কিন্তু তোমরা সাবধান থাকবে মানে এই জায়গাটাই তোমাদের ভুলটা হয় তো পিথাগ্রসের বিপরীত ভূবাদ্যতা রয়েছে পেজ নম্বর দুশো ছিয়াশি পৃষ্ঠা এবং পিথাগ্রসের যে ভূবাদ্যটা রয়েছে তা উপবাদ্য নম্বর উনপঞ্চাশ রয়েছে পেজ নম্বর দুশো পঁচাশি বিশটা তো এই হলো তোমাদের উপাদ্য সাজেশন এ কটা তোমাদের পড়তে হবে এবার আমি বলছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পাঁচটা এক নম্বর কথা ফার্স্ট তোমাদের যেটা রয়েছে দেখো পিথাগ্রাসের উপাদ্য এবং পিথাগ্রাসের বিপরীত উপাদ্য বিপরীত উপাদ্য দুটো উপাদ্যই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো দুটো এবার আমি চলে যাবো তারপরে তারপরে চলে যাবো দেখো অধ্যায় দশে তোমাদের পেজ নম্বর একশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা রয়েছে বিত্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলি পরস্পর সম্পর্ক কি বললাম বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলি পরস্পর সম্পর্ক এই উপাদ্যটা এবং তারপরে চলে যাবো একদম যেটা তোমাদের প্রথম উপাদ্য বত্রিশ এবং তেত্রিশ অর্থাৎ উপাদ্য বত্রিশ এবং তেত্রিশ ফিফটি নাইন পেজ যেটা রয়েছে উপাদ্য বত্রিশ ব্যাসনায় এমন কোনো জায়ের ওপর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে লম্ব অঙ্গন করা হলো ওই লম্ব জ্যাটিকে সমরিখণ্ডিত করে এবং তারপর উপাদ্য তেত্রিশ যথা প্রমাণ করি যে ব্যাসনায় এরূপ কোন জ্যাকে যদি বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুগামী কোনো সরলরেখা সমরিখণ্ডিত করে তাহলে ওই সরলরেখা ওই জায়ের ওপর লম্ব হবে তো এই হলো তোমাদের মূল আলোচনা কিন্তু আমি তোমাদের আবারও বলবো যেহেতু অঙ্ক সেহেতু প্রত্যেকটা উপাদ্য ভালো করে বুঝে তোমরা প্র্যাকটিস করে রেখো তাতে ক্ষতি হবে না কিন্তু এই যে পাঁচটি উপাদ্য আমি বললাম এগুলো অবশ্যই বিশেষ করে খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে কমপ্লিট করে নোটস করে ধীরে ধীরে বুঝে মুখস্থ করে ফেলো বা বুঝে বুঝে কমপ্লিট করে ফেলো মুখস্থ করা কথাটা ঠিক নয় একদম বুঝে বুঝে কমপ্লিট করে ফেলো মাধ্যমিকে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসবে তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ